Wir sind ein kleiner Verein im Schwarzwald mit einer privaten Quelle. Wir haben einige Kilometer Rohrleitung zu den angeschlossenen Häusern und seit einigen Monaten haben wir einen Rohrbruch. Durch Schließen einiger Schieber konnten wir den Rohrbruch auf eine Strecke von 150 Metern eingrenzen. Um den Rohrbruch zu finden, verwenden die Profis Bodenmikrofone. Damit wird der Boden abgehört und ein Rohrbruch kann man hören. Aus diesem Grund habe ich versucht, ein Bodenmikrofon zu bauen, um selbst nach dem Rohrbruch suchen zu können. Hier möchte ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe und zu was es am Ende geführt hat. Los geht's! In einem ersten Versuch habe ich ein Stethoskop genommen und den Schallaufnehmer mit einem kurzen Schlauch an ein Elektretmikrofonmodul angebunden, welches einen Kopfhörer gespeist hat. Den Schallaufnehmer habe ich mittels 3D-Druckteil und Magneten an einer Stahlplatte befestigt. Dieser habe ich auf den Boden gelegt und damit versucht, den Rohrbruch zu finden. Das ist mir mit diesem Aufbau jedoch noch nicht gelungen, obwohl damit Wassergeräusche in Schiebern ganz gut zu hören waren. Aber nun zur funktionierenden Variante. Eine Komponente des Mikrofons selbst ist eine Piezoscheibe, die es im Internet günstig zu kaufen gibt. Das hier ist eine 35 mm Piezoscheibe. An dem Mikrofon, das ich schon vorbereitet habe, ist eine 25 mm Scheibe schon angebracht. In einem ersten Schritt habe ich die Piezoscheibe in der Mitte mit Sekundenkleber bestrichen und darauf eine am Gewindeende plan geschliffene Schraube aufgeklebt. Ich habe also diese Schraube hier aufgeklebt und anschließend mit Sekundenkleber die Scheibe hier aufgeklebt. Fertig zusammengebaut sieht das dann so aus. Hier oben die Piezoscheibe und unten die Schraube, die an der Piezoscheibe hängt und als träge Masse dient. In diesem Fall habe ich die Schraube dann noch mit zusätzlichen Muttern beschwert, um möglichst viel Gegenmasse in der Mitte zu erzeugen. Um zu verdeutlichen, wie dieses Mikrofon funktioniert, habe ich ein Modell gebastelt. Wir haben hier unten den Asphalt, hier das Fitting, das habe ich aufgeschnitten, dass man innen reinschauen kann und in der Mitte die Schraube, das Gegengewicht. Hier oben ist die Piezoscheibe. Wenn der Schall nun vom Rohrbruch durch den Asphalt nach oben dringt, versetzt dieser den Asphalt in Schwingungen. Dadurch wird auch das Fitting zum Schwingen angeregt und bewegt sich nach oben und unten. Und wie man sehen kann, wird die Piezoscheibe dabei gebogen. Das Biegen der Piezoscheibe erzeugt eine Spannung und diese kann mit einem Verstärker verstärkt und am Kopfhörer wiedergegeben werden. Wichtig! Die Schraube darf unten aus dem Fitting nicht herausragen und später den Boden nicht berühren. Als Mikrofonverstärker gibt es fertige Leiterplatten mit einem Max 9814 zu kaufen für wenige Euros. Der hat eine Verstärkung von bis zu 60 dB und lässt sich aus drei Mikrozellen versorgen. In meinem Fall sind es Mikrozellen. Die Leiterplatte dazu habe ich schon vorbereitet. Wie man die verschaltet, zeige ich jetzt. Hier hinter den Anschlüssen ist bei diesen fertigen Leiterplatten ein Elektretmikrofon angelötet. Das müssen wir entlöten, das brauchen wir in diesem Fall nicht. Das habe ich hier an dieser Leiterplatte schon getan. Uns interessieren jetzt in einem ersten Schritt mal, was machen wir mit diesen fünf Anschlüssen. Wir haben natürlich die Masse. Und die schließen wir an Batterie Minus an. Plus, Minus. V Plus ist die Versorgungsspannung, kann zwischen 2,7 und 5,5 Volt sein, soweit ich weiß. Kommt an Batterie Plus, gerne über einen Schalter. G ist der Gain-Anschluss. Da kann man wählen zwischen 40, 50 und 60 dB Verstärkung. In meinem Fall habe ich die höchste Verstärkung gewählt, 60 dB, da muss man diesen Pin offen lassen. Also müssen wir gar nicht anlöten. Out ist der Kopfhöreranschluss. Der Chip kann direkt einen Kopfhörer treiben, sofern dieser hochohmiger als ca. 100 Ohm ist. 
da aber dieser Chip eben mit drei Batterien versorgt wird. Ohne negative Spannung hat dieses Signal einen Spannungsoffset, sodass wir den Kopfhörer nicht direkt anschließen dürfen. Wir müssen noch einen Kondensator davor schalten. In meinem Fall habe ich einen Folienkondensator gewählt. Der hat 6,8 Mikrofarad, aber da tun es auch Werte zwischen 4,7 Mikrofarad und 50 Mikrofarad. Der Wert ist nicht so wichtig, wenn man ihn zu klein wählt, kann man die tieferen Frequenzen nicht mehr so gut hören. Das ist dann der Innenleiter des Kopfhörersanschlusses und die Masse ist der Außenleiter des Kopfhöreranschlusses. Und dann geht es in den Kopfhörer. Kann ich den Kopfhörer malen? Ja, man kann es erahnen. AR ist ein spezieller Anschluss. Dieser Chip hat eine automatische Verstärkungssteuerung, je nachdem wie laut das Eingangssignal ist. Das nennt sich AGC. Und die Reaktion, wie schnell der Chip nach einem lauten Knacks oder einem lauten Geräusch wieder die maximale Verstärkung erreicht, kann man damit einstellen. In meinem Fall habe ich den direkt mit Masse verbunden, also hier drüben. Dann geht es am schnellsten, dann ist er nach 500 Millisekunden wieder auf maximaler Verstärkung. Also, der Kondensator ist ein Folienkondensator. Der Schalter hier habe ich einen kleinen Schalter gewählt. Und was ich vergessen habe zu malen, ich habe noch eine Verpolschutzdiode eingebaut, dass wenn man die Batterien falsch rum anschließt, dass es nicht kaputt geht. Die ist hier. Da tut es. Eigentlich fast jede Diode. In meinem Fall ist es eine 1N4001. Das alles ist hier drauf, was ich jetzt hier aufgemalt habe. Und nun können wir das Bodenmikrofon zusammenbauen. Mit meinem 3D-Drucker habe ich nach mehreren Versuchen schon verschiedene Varianten gedruckt und jedes Mal verbessert. Mit der Variante habe ich das Leck bereits gefunden. Jetzt bauen wir es aber noch mal schöner zusammen mit weniger Kabelsalat. Das ist jetzt die Premiere. Schauen wir mal, ob das alles passt. So, im ersten Schritt schrauben wir den Batteriehalter an. Da habe ich hier zwei quadratische Löcher eingedruckt. Das hat sich bewährt für M3er Schrauben. Die schneiden sich dann selbst rein. Passt. Die Aussparung für diesen Schalter habe ich hier hin gemacht und muss jetzt das Pluskabel des Batteriehalters am Schalter anlöten. Das Kabel, das dann zur Leiterplatte geht, löte ich auch gleich an. Und jetzt muss das wieder durch das Loch hier durch. Jetzt drehe ich die Mikrofonkapsel ein. Die Mikrofonkapsel muss unten ein paar Millimeter hinausragen, damit der Metallkörper immer Kontakt zum Boden hat. Der Kunststoffring außenrum, der hat keine akustische Funktion, der verhindert nur das Umkippen des Mikrofons. Jetzt kommt die Leiterplatte. Da habe ich hier so zwei Nuten eingedruckt. Da kann ich die direkt einschieben. Batterieleitungen anlöten. So, die Mikrofonkapsel habe ich ja schon vorbereitet mit einem zweipoligen Steckverbinder. Die Polarität ist egal. Stecke ich hier drauf, wo vorher das Elektretmikrofon angeschlossen war. Jetzt haben wir noch diese beiden Pins. Das ist der Kopfhörerausgang. Und dazu habe ich ein Kabel vorbereitet. Ich habe es mit einer 6,3 mm Klinkenkupplung versehen. Ich habe ein Headset, das da passt zufällig. Das muss dann jeder so machen, wie es für seinen Kopfhörer passt.
den Innenleiter löte ich an den Ausgang des Folienkondensators an. Und die Abschirmung an Masse. Ohne Schrumpfschlauch geht auch schöner. Als Zugentlastung habe ich hier ein weiteres Loch vorgesehen. Da drehe ich jetzt eine M3er Schraube rein, die das Kabel in der Durchführung anklemmt. Und fertig ist das Bodenmikrofon. So, ich habe das äh, Mikrofon inzwischen getestet, habe drei Batterien hineingemacht und schalte es jetzt ein. Ich habe hier ein, das ist zu nah, es pfeift, ich habe hier ein Pilotenheadset. Da ich jetzt keine Möglichkeit habe, ähm, die Geräusche direkt aufzunehmen, die, die das Bodenmikrofon aufnimmt, habe ich hier eine Action Cam. So, ich habe das Headset mit Kamera jetzt auf eine Schachtel mit Tuch gelegt. Jetzt koppelt es nicht mehr und pfeift nicht mehr. Um die Empfindlichkeit hier auf dem Tisch zu verdeutlichen, ich fahre hier mit dem Finger ohne Fingernagel über den Tisch. Und das kann man hören. Kratzen mit Fingernagel. lassen der Diode, Rollen eines Bohrers, also sehr empfindlich. Dann gehen wir mal raus und schauen, ob wir das Leck in unserer Wasserleitung hören können.
Am Ende war das ein sehr erfolgreiches Projekt. Nach fünf Monaten Rätselraten konnte der Rohrbruch mit Hilfe des Mikrofons endlich gefunden und repariert werden. Das Mikrofon ist weit weg von Perfektion, hat seinen Zweck aber eindeutig erfüllt. Aber es hat Schwächen. Zum einen ist es sehr empfindlich gegen Wind, es ist in lauter Umgebung kaum nutzbar, es hat ein hohes Grundrauschen, was das Hören von sehr leisen Geräuschen unterbindet und irgendwie hat es doch nur Bastelqualität. Aber ich möchte auch die Stärken hervorheben. Die Baukosten sind sehr günstig, der Aufbau ist äußerst einfach und im Wesentlichen habe ich nur Standardkomponenten verbaut. Eine Liste der verwendeten Bauteile und einen Link zu den 3D-Druckdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare.